Hola y bienvenidos a otro episodio de mi canal de YouTube Español por Dentro y hoy uh, tengo el gran placer de recibir uh, desde el país bonito de México a Gerardo Lammers. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola Sida, mucho gusto en, en estar contigo aquí en tu programa. Eh, gusto en saludarte. Uh, bueno, pues uh, el placer es mío y, y de nuestro, ¿no? Si uh, hablo por... Uh, por mi, mi público que está viendo este vídeo. Uh, así que antes de empezar con la entrevista hoy, y, y va a ser, eh, di, eh, digo a mi público, que va a ser una entrevista bastante interesante porque tenemos una persona muy interesante con nosotros. Uh, Gerardo Lammers es periodista Gracias. cultural, editor y monero, así que digamos caricaturista, ¿no? Y también es autor del uh, libro Historias de Más Allá en el México de hoy, Crónicas Esotéricas, y también de Luis Kamnitzer. Esto es un espejo. Usted es una frase escrita. En la actualidad es director del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas de Guadalajara en México. Y con este perfil tan interesante, de nuevo le doy la bienvenida a usted, Gerardo, ¿qué tal, qué tal por ahí en México? Pues bien, Sidar, ¿me, eh, ¿me puedes hablar de tú sin ningún problema? Bueno, este, claro. eh, bien, eh, aquí en México, eh, bueno, pues tú sabes que eh, al igual que India, México es un país muy complejo. Aquí en la ciudad de Guadalajara lo que está pasando actualmente es que está ocurriendo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entonces es, es el, digamos, uno de los acontecimientos del sí. año para la, para la cultura, entonces hay, hay mucho movimiento por acá eh, en estos momentos, ahora es el otoño en Guadalajara y hay, tenemos muchos visitantes aquí en la ciudad, eh, Guadalajara está al occidente de, de México ah. y para los que no, no, no lo han visitado, Guadalajara es... Eh, eh, la segunda o tercera, según se vea, ciudad en importancia del país después de la Ciudad de México. Ah, qué bien, qué interesante. Y, y no, no sabrías esto, pero Gerardo, tú eres uh, uh, el, el, el primer caricaturista que, que está aquí en mi canal de YouTube, así que para mí, otra vez, es un gran placer tenerte. Y uh, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Gerardo, es ¿cómo empezaste a ser caricaturista tú? Mira, yo empecé a ser caricaturista porque desde niño eh, me gustaba mucho dibujar. Entonces yo llenaba, eh, eh, mis papás me compraban cuadernos este, en blanco, uh -huh. cuadernos de estos que no tienen rayas. Y claro. yo eh, me gustaba mucho pues garabatear y todo. Cuando estuve en la, en la primaria, en la educación primaria, que es el primer nivel de educación que tenemos aquí en México, uh -huh. eh, recuerdo que eh, yo y, y un amigo y yo hacíamos unas historietas en caricatura, uh -huh. medias cómicas, del superhéroe del Hombre Araña. Uh -huh. Y luego lo que ocurrió fue que un poquito eh, más tarde, cuando ya estaba en la preparatoria, me empecé a, a interesar eh, más también por, por la caricatura profesional cuando empecé a descubrir a, a artistas que me llamaban mucho la atención uh -huh. de manera que cuando llegué a la, a la universidad busqué a los moneros, a los caricaturistas de aquí de la ciudad de Guadalajara que más me interesaban uh -huh. que eran, que son tres Gis, Trino y Falcón y los entrevisté y más tarde tuve la oportunidad de, de empezar a colaborar con ellos en un suplemento de un periódico que se llamó Siglo XXI, aquí en Guadalajara. Así ah, fue como qué, empecé. Qué interesante. ¿Y qué elementos importantes hay para, para ser un caricaturista? ¿no? Bueno, pues el, yo creo que el principal es que te guste dibujar. Ni siquiera diría qué es saber dibujar, porque qué es saber dibujar, ¿no? O sea, el, el gran encanto que tienen los dibujos que hacen los niños es que pueden hacer cualquier cosa sin saber dibujar, en realidad. Entonces yo diría que es el gusto por dibujar y el gusto por comunicar una idea interesante que puede ser humorística o ingeniosa, 
Y, pero yo creo que esas serían las condiciones. Hay muchos estilos, ¿no? Hay, hay dibujantes magníficos que ah, tienen un dibujo muy simple y hay otros dibujantes también muy buenos que tienen un dibujo muy sofisticado. Entonces yo diría que la, las cualidades principales es eh, que te guste dibujar y que quieras transmitir una, una idea, una idea gráfica. Qué bien, qué bien. ¿Y uh, qué relación tiene el arte de, de caricatura con la sociedad, Gerardo? ¿Podrías elaborar un poco entre, de, de, sobre esa relación, no? Sí, bueno, pues sí tiene una, una gran relación. Fíjate que ahorita en el museo, aquí donde yo trabajo, que es el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, este próximo jueves, pasado mañana, vamos a inaugurar una exposición de eh, caricatura y cartón político internacional que estamos trayendo desde, desde Portugal, donde se encuentra eh, la organización World, World Press Cartoon y son los 50 mejores trabajos del año. Entonces, eh, bueno, esto tiene, tiene relación con lo que tú estás preguntando porque creo que en, en este tipo de de caricatura y cartón político que sale en la prensa escrita o en la prensa digital, el, el aspecto político y el contacto con la gente y el transmitir una idea, el, el hacer una crítica de una situación que está pasando en una sociedad, una crítica política o una crítica social, tiene que ver con esta, eh, este impulso de querer comunicarte con las demás personas. Bueno, muy interesante, Gerardo. ¿Y qué impacto político tiene la caricatura en México? Pues ha tenido mucho impacto. Aquí tenemos este, grandes caricaturistas desde, desde, la, desde la época de la Revolución Mexicana. Eh, ah, tenemos grandes artistas como José Clemente Orozco, el, un pintor muy importante del movimiento muralístico mexicano, que también fue caricaturista. Y en fin, tenemos grandes exponentes en el área del cartón político. Lo que nos está pasando ahora desde hace unos años, y es un asunto que está pasando no solamente en México, sino en todo el mundo, es que los, los medios impresos, los medios de comunicación, están viviendo unos momentos de mucha precariedad. Le, los medios están de, cada vez teniendo menos dinero, y hay algunos medios de comunicación, hay algunos periódicos y, y revistas, que han desaparecido, ¿no? Entonces, eso hace cada vez más difícil publicar para los, para los este, caricaturistas, para los moneros, para los cartonistas políticos, ¿no? Que de pronto han tenido que buscar nuevas alternativas para poder este, desarrollar y ejercer su creatividad. Ah, ah vale. Bueno, pues, eh, así que para, ahora paso a, la, a esta pregunta de cuáles son... Uh, bueno, las caricaturistas más famosas de, o más famosos de México. Los caricaturistas más famosos de México serían... Eh, un segundo, perdón, tengo aquí un... Sí. Los, caricatur, los caricaturistas más famosos de México en la actualidad, desde mi punto de vista, más que los más famosos, los mejores, para mí uno de ellos es eh, Helio Flores. Uh -huh. Helio Flores es un caricaturista, un cartonista político muy interesante, que publica sus trabajos en el diario El Universal de la Ciudad de México. Hay otro que me gusta mucho que se llama Magú, que publica sus trabajos en, en un periódico de la Ciudad de México también, que se llama La Jornada. Y bueno, ya me, Trino y Gis, que son caricaturistas de aquí de Guadalajara, también se me hacen muy buenos, aunque de pronto están batallando en estos momentos por encontrar espacios. Y eh, Falcón es otro de los cartonistas políticos que también me gusta. Ah, qué interesante. Yo, pues, yo voy a... A ver si te puedo enviar, a ver si te puedo enviar algunos este, eh, de sus trabajos como para que puedas este, mostrarlos al público de, de India. Claro, claro, sí. No, lo que, lo que pasa, sí, envíamelo. Y, y yo podría uh, también... Uh escribir o, o dejar en la descripción de este vídeo luego algunos links ¿no? uh, que, sí. el, que el, el público uh, podría ver. ¿no? Así... Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, me gustaría comentarte que 
que soy un, un caricaturista que en estos momentos no está publicando, ¿no? Eh, también soy un, un, una persona que se ha dedicado mucho al periodismo cultural y, y, y durante mi época de cuando publicaba mis trabajos, el tipo de, de, de dibujo que yo hacía era más como un cartón de humor. Sí hice para una revista en, en alguna ocasión eh, cartón político, pero eh, eh, por, porque el, la vida así me ha ido llevando, de pronto he, he también eh, eh, ejercido un trabajo de periodista cultural y bueno, y actualmente soy el encargado de este museo de Guadalajara, que está dedicado, por cierto, al, al periodismo y las artes gráficas. Qué bien, qué bien. Y yo, yo creo que a, hablar de este museo sería otra oportunidad, op oportunidad de hacer un vídeo, ¿no? So, de, dedicado sí. a, a este museo. Así que... Y con mucho gusto y podemos, y podemos, puedo recorrer y mostrarles los espacios que tiene, ¿no? A, ahora mismo me encuentro en una oficina del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas que está ubicado en el, en el centro de Guadalajara, ¿no? Que es una ciudad de unos... Eh, seis millones de habitantes. Qué bien, qué bien. Me imaginaba que, que, que no estás en, en tu casa, así que, así que sí, bueno, pues interesante. Y uh, para ti, uh, Geraldo, ¿cómo se, relaciona, se relacionan la prensa y caricatura? ¿no? ¿Qué relación tienen estos dos elementos de la sociedad? No, bueno, pues yo creo que finalmente la, la caricatura en especial el cartón político, es un género periodístico. Es un género periodístico que se sigue practicando, entonces están muy estrecha y muy, muy íntimamente relacionada la, el cartón político con, con la prensa, ¿no? La crítica eh, tiene mucho que ver con, con la crítica al poder, con la crítica a los políticos, de manera que yo considero que el cartón político pues es un género periodístico fundamental. Qué bien, qué bien. Y la, la última pregunta, Gerardo, que, y, y yo quiero que tú pues, nos, nos cuentes uh, en detalle sobre esto, ¿no? porque es una pregunta muy fascinante para mí. ¿Cuál es la historia de caricatura en México? Bueno, la historia de la caricatura en México es muy, muy amplia y data desde si no me equivoco, desde tiempos de la colonia, cuando México no era un país independiente y, estaba, eh, y era una colonia de España, uh -huh. pero yo creo que se, se desarrolla mucho a partir de, de que tenemos un país independiente y bueno, este, eh, en general, este, los periódicos mexicanos, los buenos periódicos que tenemos en el país, siempre le han dado cabida a la caricatura y al, y al cartón político. Yo ya mencionaba, por ejemplo, a José Guadalupe Posada, también mencionaba a, a, este, a... ¿Cuál era el otro caricaturista que mencionaba? A José Clemente Orozco, ¿no? Pero también podemos eh, encontrar a Ernesto El Chango García Cabral, que era otro, este, otro extraordinario caricaturista, Abel Quesada... Y ya dije Helio Flores, Naranjo, Rius, tenemos realmente grandes exponentes en la caricatura, es una historia muy vasta la de la caricatura en México y en los últimos años, eh, quizás desde, desde la década de los, de los 90, incluso además de cartón político comenzó, comenzaron a haber espacios para publicar otro tipo de trabajos, ¿no? que tienen más que ver con un humor más libre, con un humor gráfico, que ese es de pronto los espacios que no han, no han sido tan, tan abundantes en el medio, ¿no? Pero, bueno, eh, tenemos grandes caricaturistas en México y prueba de ello es que muchos de ellos, como, como Naranjo, como Helio Flores, como Rius, eh, han obtenido premios internacionales. Qué bien, qué interesante. Y con esto, pues, Gerardo, ya... Terminamos la entrevista. Ha sido una entrevista bastante uh, fascinante, uh, aunque un poco breve, pero sí. Uh, eh, y yo he aprendido mucho sobre uh, caricatura y caricaturistas uh, mexicanos. Así que uh, muchísimas gracias, Gerardo, por esta entrevista. Uh, hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao.
Chao, muchas gracias, Silar. Saludos a, a, a toda tu audiencia.